Kaya lahat po ay magsitayo, Matthew chapter 7 of your Bibles. Matthew chapter 7. At babasahin po natin verses 16 down to 20. Kasalukuyan po natin, every Sunday morning ay tinitingnan natin ang uh, Sermon on the Mount. Ang mga katuruan na mahahalaga ng Panginoon na hanggang ngayon ay dapat na uh, atin pong pinakikinggan at uh, we take heed in our hearts. Matthew chapter 7. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, verse 15 down to 20, ready read. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth a good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Napakahalaga na mga katuruan ng ating Panginoon. Uh, particular doon po sa verse number 15, Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ang pagda kayo nagbabasa ng literatura, at uh, nabasa ninyo mga sulat ni na Aesop, at uh, kung sino-sino pa, mga writers, in the middle and uh, the later uh, English uh, century. Alam po ninyo na maraming mga kasulatan, o maraming mga ideas, maraming mga fables that came about uh, uh, a ship's clothing. Daming uh, mga kwento doon. Matapos ito, ang, uh, actually, ang original niyan ay ang Panginoon. When He spoke these words, uh, doon sa niya mga disciples, doon sa Mount, uh, Sermon on the Mount, ay uh, maraming mga writers that have been reading the Bible, been reading the Word of God, although hindi nila ito pinapahingan, kaya sila nagbabasa para may maisulat pa silang iba. At uh, meron nga isang kwento doon sa Ravening Wolves na ito, yung uh, sheepskin Ang uh, isang kwento doon eh, ano yan, uh, yung may, may isang kawan na maraming mga ship na yan. Pagkatapos, merong pumasok nga na wolf in a sheepskin na kunyari siya. So, everyday, kumakain siya talaga ng, ng, ng tupa, kumakain siya. Hindi nalalaman na siya, sino kumakain, ba't nawawala? Sabi niya. Uh, Pero isang araw ay nangailangan yung may-ari ng, ano, ng tupa na kakainin. Uh, yung kasi nagdatingan ng mga bisita. So, nanguha siya ng isang. Nakuha niya yung, uh, yung nagkunyaring. Uh, <laughs> Kaya, the story of the... <laughs> ano, the moral of the story. <laughs> Huwag kang magkukunyari. If you are a hypocrite, makukuha ka pa rin. Di ba? <laughs> so, maraming mga istorya patungkol yan. At uh, napakaraming mga pelikula, makaraming mga kanta patungkol doon sa wolf na, na nagkunyari, di ba? The three, uh, I mean, the three pigs and the three, di ba? Yung tatlong foxes, di ba? Mga ganan. Yung mga, mga ganito, mga istorya nila. But, you see, they're teaching us things. Marami natutuwa sa mga ganyan. Pero dapat bilang isang Kristiyano, may matuwa tayo dito sa katuruan ng Panginoon. And this morning, I would be talking about uh, the ship, uh, the, uh, that we should beware of the false prophets. Beware of the false prophets. At ito ay inihalimbawa ng Panginoon na mga ravening wolves. 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 Okay, mga maninila, okay, kumakain ng tupa. And uh, we will try to uh, deal with it. Uh, titignan natin, even from this and other pages of the scriptures, uh, kung paano natin ma makikita ang isang wolf, how could we know that he or she is a wolf, uh, or it is a wolf, okay, 
Well, the Word of God tells us many things. At bilang mga anak ng Diyos, ay dapat maging aware tayo. Sabi ng Panginoon, be aware. Amen? Beware. Parang uh, may mga warning din dyan sa mga bahay, di ba? Pagpasok mo pa lang, nakalagay, Beware of dogs. Nasa Philippians chapter 3, verse number 2. Tama ba ako? Uh, Philippians nga ba? Yung tingnan muna natin. Para makatiyak tayo. Philippians chapter number 3, verse 2. Tama? Beware of Dogs. Andun yun. Hindi nila alam, pero nasa Bible din yun. This time, Jesus Himself said, Beware of false prophets. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tupa, dapat nating maunawan that there are ravening wolves sa ating panahon lalo. Dahil nais niya nasirain ang ating buhay spiritual. At uh, ang jablo ay nagpapadala ng mga ravening wolves. And so we ought to really understand it. Tayo muna ay manalang, Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang aming uh, pag-aaralan na inyong salita. Taking care of, uh, carefully of your warning against uh, ravening wolves uh, sa amin pong panahon. Tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin ay higit na makaunawa upang higit kami pong inyong magamit sa inyong ministeryo, sa inyong simbahan, at sa inyong pong kalooban, Panginoon, ay uh, dito nga ang bawat isa sa amin ay mag-enjoy sapagkat hindi mo po naisin, Panginoon, na ang amin pong buhay ay maging miserable as, we, as long as we follow your will. Sapagkat ang pangako po po, Panginoong Diyos, Uh, ay uh, kapayapaan at kagalakan na kailanman ay hindi ito uh, makakatumbas ng anumang bagay dito po sa sangkalupaan. Kaya tulungan niyo po kami makaunawa. Pagpalain mo rin po ang awiting ihandog sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seat. Hello, sound. Sound check. Hello. Oh. My life I give to you, O Lord. Use me, I pray. May I glorify your precious name in all I do and say. Let me trust you in the valley dark as well as in the light. Knowing you will always lead me Your will is always right I know God makes no mistakes He leads in every path I take Along the way that's leading me to home Though at times my heart would break There's a purpose in every change He makes That others would see my life and know That God makes no mistakes And when someday in heaven above I see His dear face May I then be counted faithful As a runner in this race But now I'm trusting in the Savior To show me the way In His righteousness He guides me As I seek to please Him day by day I know God makes no mistakes He leads in every path I take Along the way that's leading me to home 
though at times my heart would break there's a purpose in every change he makes that others would see my life and know that God makes no mistakes though at times my heart would break there's a purpose in every change he makes that others would see my life and know that God makes no mistakes he makes no mistakes Amen. Praise the Lord for God makes no mistakes. At maraming salamat din sa Mike that makes no mistakes. Well, uh, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. So, <clears throat> kapag ikaw ay uh, anak ng Diyos, you are part of the sheepfold. Nung uh, sinabi po ng ating Panginoon, Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ay, uh, sinasabi niyang darating at darating yan. Hindi ho po pwedeng hindi dumating ang mga wolves na uh, siyang sisira sa mga tupa. If you are a son of God, you are part of that sheepfold. Are you saved? Yes. Ang tawag ho sa atin ng Panginoon sa mga ligtas. No? If you are saved, ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 10, verse number 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, ikaw po ay kabilang sa tupa. Ikaw ay tupa. Hindi ka ho kambing. Bakit ho mahalaga ang pagkukumpara ng Panginoon sa tupa sa kambing? <laughs> ang tupa hindi ho yan nanunuwag. Yung kambing, oo. Hindi ko makalimutan nung ako ay bata pa at uh, kami ay nasa farm sa La Union. At may alaga ang aking lolo na kambing, ng anak, laki nung kambing, siguro ganyan. Uh, kalaki ay isang haba tapos ay sa amin ng lolo ko punta mo ipastol mo <laughs> nung bata pa ako pastol na ako ng kambing pagkatapos ay uh, dinala namin doon noong tinanggal ko na nung pahapon tinanggal ko na sa pagkakapastol doon sa, sa farm pagkatapos ay dadalhin ko na siyang unang una tumakbo at hinila ko habang hawak-hawak ko yung just imagine uh, yung yung nangyari ng laki ng uh, ng ng kabayo ang laki ng <laughs> kambing na yun na humihila sa akin at tumiiyak ako ay <laughs> tinya <laughs> tinya eh so malayo na tsaka ako na isipang bitaw <laughs> eh madumig madumi na ako ganun talaga ang kambing hindi maturuan nanunuwag kaya maganda na ang uh, A uh, comparison ng Diyos sa mga mana ng palataya ay hindi ho kambing, kundi mga tupa. Hindi pa ho ako nakatu nakatupa, nakakita ng tupa na exactly uh, yung tupa. Pero yun pong mga taga uh, ibang bansa, kung, na, kung na, na, naro ng mga tupa ay uh, nagpapatutuo na ang mga tupa ay nakikinig lang sa kanilang pastol. Yung uh, boses ng kanilang pastol, yun lang yung kanilang pinapakinggan. Kapag iba, hindi sila naikinig. So, pag tumawag na ang uh, pastol, yung uh, may, may hawak ng kawan na yan, ililid niya doon sa, sa inuma, inuman, ililid niya doon kung saan sila iinom. <laughs> Sensa na ho, Ilocano to. Okay, ililid siya sa inum, sa, sa kung saan sila iinom o kaya kung saan sila kakain, nakikinig lang sila doon sa boses. Pag ibang boses niya yung pinapakinggan. At ito yun, yun yung describe ng Panginoon, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. 
Well, nung ako'y nagpunta ko dito sa Los Banos, nakikita rin ako ng tupa, pero hindi kasing puti, dito sa may UP. Oo, oh, nakikita ko at uh, sabi nila, maamo, pero bakit itong tupang ito ay hindi? Nang nagtanong ako sa aking profesor, yun pula ay kam tupa. Ito ay merger ng kambing at saka ng tupa. Yung uh, pinaglahi, yung dalawa. Kaya pala ang likot nung tupang yun. Kaya hindi naman talaga tupa ang tawag. Kam tupa. Kambing at tupa rolled into one. Oo. Oh. Kaya sabi ko, ah, ganun ba yun? Pagkatapos nakikita din ako ng uh, manok. Di ba na ang laki, yung kantonis. Yun pala ay merger din yun ng white leg horn at saka yung bantam, yung kasing tatangkad ni na ano. Ang <laughs> sang laki din, yan ay uh, mga white leg, uh, yung white leg horn na dyan yung uh, uh, Cantonese chicken. Ang katapos ay sa pag-aaral dyan sa UP, po pwede na rin pala yung kawayan at saka yung baboy. Oo. Oh. Oo. Oh. Lechon! <laughs> Tama. Okay, joke lang ho yun. O, baka yan na naman. Uy, may joke ako. <laughs> Hindi yan ang gusto kong baunin mo. Ang gusto kong baunin mo itong beware. <laughs> ang sabi ng Diyos, ikaw ay tupa, hindi ka kambing. At hindi ka rin kam tupa. Uh, ikaw ay tupa ng Diyos, hindi ka kam tupa. Hindi yung may lahi kang kambing. Dapat ikaw ay tupa, nakikinig saan? Sa boses ng Panginoon. Huwag kang makikinig sa boses ng Panginoon. Pagkatapos Monday to Friday, nakikinig ka sa boses ng Jablo. Dapat nakikinig ka sa boses ng Panginoon. That's why you read your Bible every day. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan po. The Bible is God's Word. Ito ang boses ng Panginoon. Kaya nakakalungkot na maraming mga Kristiyano na dalawang boses ang kanilang pinapakinggan. In fact, yung kanilang theme song ay sana dalawa ang puso ko. Sa linggo, siya ay para sa Panginoon, pero sa Monday hanggang Friday, sa Diablo naman siya. Dito, oh Lord my God, when I know someone there. Pagdating ng Monday, iba naman. Baby, oh baby. Dapat ho ay bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mga tupa ng Panginoon. At bilang tupa, sabi ng Diyos, you have a new life. Ikaw ay may bagong buhay. John chapter 10, in verse number 10, ano sabi ng Panginoon? I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. That's why He came to seek And to save that which was lost. Tayo po ay nagpunta, at ang Panginoon ay nagpunta dito. Para bigyan tayo ng buhay, I am come that you might have life. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you have a an eternal life. Are you saved? May iba ka ng buhay. Your life is different from when you were unsaved. Iba yung buhay mo noon. At dapat ay maunawaan mo na may bago kang buhay at ang plano ng Diyos, ang buhay na yan ay sumagana. Look at your Bible. John chapter 10 verse 10. The thief cometh but not but for to steal and to destroy. I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. See, may buhay kang iba. Kaya ho, kapag linggo, iba talaga dapat ang buhay mo. Ang buhay mo ay dapat nasa simbahan. Amen? Kaya may simbahan. Kaya mamayang hapon, dapat nasa simbahan ka pa rin. When we talk about the church, it talks about these people. It's not really the building that makes a church a church, but what makes a church are the people that live, are the people that gather together to perform the commission of God. Ano ba ang commission ng Panginoon? Go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And of the Holy Ghost, at ano yung sumunod doon sa kanyang commission? Teaching! Teaching! Hindi ho nagtapos noon. Teaching them to observe. In other words, kinakailangan, ito ay ituro ng ituro ng ituro. Look, when our church was started in 1983, it's now 30 years in February. 
Amen. At anong ginawa every Sunday, Sunday after Sunday, what ang ginawa kundi basahin ang salita ng Diyos, the King James Bible, and still the Bible that we use today, 30 years ago, it's the King James Bible, and now it's still the King James Bible. Why? Because it is the Word of God. At ito ang dapat nating ituro. Yung iba ay marahil hindi nagtagal na wala sa patuturo. Pero maraming salamat tayo dito sa ating simbahan, we still teach the same thing. Hindi po pwedeng baguhin yun. Sapagkat yun ang kailangan ng tupa. Ang tupa kailangan ng salita ng Diyos. At ang tupa ay kinakailangan makarinig ng salita ng Diyos upang ang buhay na in-envision ng Diyos. That life, he said, I have come that you might have life and that you might have it more, what? Abundant. Ikaw ay maging masaya sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Are you happy with the life that God has given you? Ikaw ba ay masaya na ikay naligtas? Amen. Ikaw ba ay masaya na nabago ang iyong buhay? Dati ikaw ay masama, ngayon ikaw ay pinabuti ng Diyos. Dati ikaw ay ngayon ay hindi ka na nagiinom. Bakit ko konti yata yun? Alam ko namang marami yun eh. Dati ikaw ay, uh, ikaw ay tambay. Karang ginawa kundi manira ng uh, fence ng kapitbahay. Ngayon hindi ka na naninira. Amen. Dati kay naninigarilyo, ngayon ay wala nang sigarilyo. Amen. Dati ikaw ay maingitin, basta makita ka ng, uh, ng, uh, sa kapitbahay mo, magandang mga bagay, ay gusto mo rin, Daddy, Daddy, bili ka, bili ka, Daddy, please, ikamamatay ko kung hindi mo ibibili niyan. Naiingit ka, lahat na lang ng binili, bibilhin din. Pero ngayon, kahit pa magsibilihan sila, ikay satisfy na sa cellphone mong singlaki ng pangkaskas ng yelo. Basta nagagamit pa, hindi ka mareklamo. Why? Because Jesus has changed you. Amen? Dati-dati ikaw, ah, dati-dati ikay nagmumura. Amen? Amen? Natutuwa, nagmumura. Nagagalit, nagmumura. Walang ginagawa, nagmumura. Pero ngayon, dahil ikaw ay binago ng Diyos, hindi ka na nagmumura. Amen? Natutuwa na magsalitang Amen! Natutuwa magsalitang Praise the Lord! Natutuwa ka na magsabi ng mga bagay na magaganda. Dati, fault finder, lahat na lang. Ito na naman pagkain natin. Reklamador. Sino mga reklamador dati? Ay mga ano, mga mga pabo. Na nakarinig na kayo ng pabo? Pinapakain man. Binibigyan naman ng pagkain, iyon pa rin. Di ba ganyan? Inainan, hinainan ka, sinangag, sinangag ngayon. Sinangag na naman, sinangag na naman. Pansit na naman, pansit na naman. Buti nga may pansit. Reklamador. Ngayon, dahil ikaw ay binago ng Diyos, hindi ka na reklamador, mapagpasalamat na. Amen. At sabi, wow, praise the Lord. To you ulit. To you in the morning. To you in the noon time. To you. To you. To you. At saka at kung ano, ano. <laughs> Ay, kita natin, bilang mga anak na Diyos, nagbago, ikaw ba'y masaya sa pagbabago ng buhay mo? Yeah. Amen? Dati mukha kang sanggano. Walang magpapapasok sa'yo sa mga bahay. Ako, kukupitan tayo niyan. O baka, oy, oy, tsh, tingnan mo, at baka mawala yung manok diyan sa ilalim, ha? Ayan, nandyan na naman yung kaibigan mo. Pero ngayon, sasabihin siya, halika, punta kayo dito sa bahay. <laughs> nasa ano na naipagbili na namin yung manok kaya okay na <laughs> napagkakatiwalaan ka na ano alam mo ba bilang anak ng Diyos gusto ng Panginoon na ikay mabuhay ng masaya dati hindi ka nakakanta sa choir ngayon nakakanta ka na 
Dati hindi yan nakakapagturo, pero nga nakapagturo ka na sa salita ng Diyos. You see that there is much, really, there is really much in the life that God has given us. Pero tatandaan mo, bilang anak ng Diyos, beware, because there is a ravening wolf. Ano yung ravening wolf? Tinignan ko sa dictionary, ibig sabihin ng ravening, greedy of power. Greedy of gain. Greedy of self-gain. If he will not spare the flock, tingnan nyo Acts chapter 20, verse number 29. Acts chapter 20, in verse number 29. Anong sabi na salita ng Diyos? For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Not what? Sparing the flock. See, ano yung flock? The flock is the church. Pag sinabi ng, ng, ng Panginoon, my little flock, ang sinabi niyan, ito po yung simbahan ko, my church. So you see, the wolves that will come, they will not spare the flock. They will not spare the church. Kaya ho, may kita natin, sabi ng, ng uh, Nang Panginoon, sa John chapter 10 and verse number 12. Look at your Bible now. John chapter 10 and verse number 12. But he that is an hireling, not the shepherd whose own the sheep are not, seeth what? The wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and what? Scattereth the sheep. Anong ginagawa ng wolf? Ang ginagawa ng wolf, he would destroy a sheep. So he would move out from the church. Are you in the church? Yes. Amen. A ravening wolf, are you serving the Lord in the choir? Amen. Are you serving the Lord in soul winning? Are you serving the Lord in, in your Sunday school? Well, the ravening wolf, are you, are, are you, are you serving the Lord in, in, in the academy? Are you serving the Lord as an usher? Ikaw ba ay nagpupunta at sinusuportan mong gawain ng Diyos? Do you come because you love the church? Now there is a wolf that just stands by and would like to take you out from serving God. Yan po yung ravening, ravening wolf. They will come. Sabi ng Panginoon, para alsin ka. God is not talking about a certain person. There is no name here. Pero dapat mong maunawaan that that which will lead you out from your ministry and from the, 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 the church where God has put you is a ravening wolf. Hello? Kasi nais ng Diyos na ikaw ay magamit niya, kaya ka inilagay sa simbahan. You know why He built the church? For you and for me to be nurtured. And for you and for me to be strengthened. Kinakailangan tayo, na, kaya kinakailangan ng Panginoon, ay bumaba magmuna sa langit, and He said, upon this rock, I will build my church. Ama bakit? Sabagat napakahalaga ang simbahan, sabagat ang simbahan, yan, yan, Diyan aalagaan ang mga tupa. If you are a sheep, if you are saved, are you saved? Yeah. Then you are a sheep. And bilang isang sheep, you are in a sheepfold. And so God said, beware of the ravening wolves. Amen? Kaya nga titingnan mo, bilang anak ng Diyos, that you would always take good care. Now, the Bible is uh, the, has written so much. Tingnan po ninyo sa Jude chapter 8. And uh, verse 200. Jude, Jude. Ang sabi ng salita ng Diyos. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh despise dominion 
and speak evil of dignities. Ano bilang anak ng Diyos, dapat matutunan mo that there are filthy dreamers that defile the body. Filthy dreamers. Ang kanilang mga kaisipan no? ay mga bagay that, that really defile the flesh. Isip nila ay makamundo. Eh? Ang kaisipan niya, ikaw ay aalsin saan? Sa tunay sa spiritualidad. Malalaman mo yung sabay kipag-usap sa tao. Kapag yan ay naibag-usap, ang kanyang sinasabi ay mga bagay na mga malalaswa, mga bagay na, na pang, pang flesh. Alam mo na yun, lumayo ka na dyan. You know why? He will drive you away. And He will make you look and do what these filthy dreamers do. Wag mong sabihin, ay kayang kaya kuya. <laughs> Kapatid, Sabi na ba yun, may ravening wolf. Protectionan mo sarili mo. Kaya na di-disqualify. Kaya ka nawawala because of a filthy dreamer. A filthy dreamer, ang kanyang isipan, punong-puno ng kalaswaan. Punong-puno ng mga makamundong bagay. Pag pinag-usapan nga ang Bible, para siyang nasusunog eh. Pero pag pinag-usapan ang mga makamundong bagay, ang loto, ang sine, ang lahat, Pag pinag-usapan yun, game na game yun. Pero kapag pinag-usapan ang salita ng Diyos, sasabihin siya, napakabanal mo naman. <laughs> Pag sinabi niya, napakabanal mo naman, oops! <laughs> uh, ravening wolf is just in the doorstep. Ilayo, yan sabi ng Panginoon. Ano ba? May kita mo siya, he would say, he would despise dominion. and speak evil of dignities. Ayan, kayo mga kabataan, naririnig nyo na yung, nako, ikaw kasi mama's boy, papa's boy, papa's girl. Ikaw naman, nanig ka ng pakinig sa nanay mo, sa tatay mo. Alam mo yung mga nagsasalitang yun, kahit maganda siya, o kaya pogi, ravening wolf yun. He is telling you, mag, aklas ka sa magulang mo. Hello? Huwag mong pakinggan ang mga magulang mo, ravening wolf. Kaya sabi ng Panginoon, be careful, beware! Amen! Beware of ravening wolf! They are not, wala man silang pagkatakot na magsabi na against their authorities. Mira, teacher mo, sasabihan mo ng maraming mga salita. I-describe mo siyang kung ano-ano. Teacher mo, nagtuturo sa'yo yan. Tapos sasabi na, Hello, Mike Test. Nakikinig ho ba kayo? Amen? Kaya nga, makikita mo, kung, kung, kung yan ay uh, inilalayo ka sa gawain na Diyos, kasi nga, they would not even dare na matakot that they would speak of your authorities. Kapag may na, 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 pag usap sa iyo, pagkatapos, eh, they would dare na uh, banat-banatan yung iyong Sunday school teacher, yung teacher mo, o kaya yung pastor mo at magulang mo. <laughs> Mag-ingat ka. They are ravening wolves. Amen. Kung sila nga, tsaka tandaan mo, kapatid, makinig ka may gisa. Kung sila nagsabi ng masama sa kanilang magulang, sa tingin mo, Pag nag-away kayo, hindi siya magsasalita ng masama sa'yo. Ah, kung siya, sa pastor nga niya, wala siyang masabing maganda. Sa tingin mo, kapag nag-away kayo, may maganda siyang sasabihin sa'yo. Prinsipyo ito, kapatid. Kung ang kausap mo ay tao na wala na siyang ginawa, kundi pintasan ang mga nasa authorities, sabihin ko sa'yo, pag ikaw nagkamali din, wala siyang magandang sasabihin sa iyo. Amen. Ravening wolf. At kapag ikay na pahamak na, ravening wolf ni. Eh. Pag ikay na dapa, hindi ka naman yan tutulungan eh. Amen. Kaya nga mag-iingat ka. 
especially because you are a Christian. Are you saved? Ilalayo ka saan sa mga bagay na spiritual. Isi, ikay kumakanta sa choir. Ikay nagtuturo sa Sunday school. Ikaw ay nasa ushering ministry. Ikaw ay nasa academy. Ikaw ay nagbibigay sa Panginoon. Ikaw ay nagsisimbat na nanalangin dito sa lugar na ito. Pagkatapos ay tatanggalin ka niya. Dahil lamang sa masamang salita. Ravening wolf. Kaya sabi ng Panginoon, Beware. Amen? Beware. At kung nakita mo na, you ought to move away. Mas maganda, turuan kita ng sasabihin mo. Yung sinabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Sige nga, sabihin natin. Get thee behind me, Satan. Parang ayaw niyong sabihin. Lakasan! Ready, go! Get Yan, nag-rise ka dyan. Pinupulyot mo yung isipan ko kaya naglilingkod sa Diyos. Ako'y nagbabasa ng Bible, sasabihin mo, hmm, pabasa-basa ka ng Bible? Get me behind me! Pakantahan ka na, Oh Lord my God, when I... Hmm, pakanta-kanta ka ba naman naman? Kala mo naman kung sino kang banal. Sabihin mo, get me behind me! Imbis na sabihin sa'yo, Praise the Lord, kumakanta ka na ngayon. Dapat kumanta ka pa. Dapat yun ang marinig mo. Sapagkat yung mga nagsasabi, nag-encourage sa'yo, para ikay bumalik sa gawain ng Diyos at para ikay gumawa sa gawain ng Diyos, yun ang mga ginagamit ng Panginoon. Pero yeah. kung yung narinig mo eh, Hmm, kala mo naman kung ano, naka, ay kilala ko naman ang halukay ng bituka mo eh. Eh, nagtatry na na akong umayos ang buhay ko pagkatapos si Kay Marina, get me behind me, shaitan! Hahanap ka ng taong magsasabi sa iyo, Go on! Rise up! A righteous man fall at seven times, but rises up again! Get up! Get behind me, Satan! I'd like to serve my God. That's why you beware of those that are ravening wolves. Okay. Bilang mga anak ng Diyos, nais ng Panginoon ikay maglingkot at gamitin ng Panginoon. Kala ng, ng iba, itong mga nakanektay na ito eh, kahapon lang sila nagnektay. Matagal yan, bago yan, mapagnektay ang mga yan. Tatandaan ko rin nung unang nagnektay ako. <laughs> Tandaan niyo pa yun nun. <laughs> Sabi ni Pastor Ed sa akin, hindi pwedeng kumanta kung hindi ka mag-aayos ng damit. Ikaw ay magnektay. Talagang uh, first time kong sumunod dun eh. Mahirap sumunod. Kasi ako ay, I am from UP. Freedom, di ba? Freedom. Nakita niyo yung uh, sa UP? Free. Isa lang ang nakabalot. Yung dahon ng malung malunggay, hindi naman. Dahon yun ng, uh, ano yun? Banaba, nara, ano yun? As is, anahaw. <laughs> Pero may ano, free. Walang po pwedeng, uh, Walang po pwedeng humalang sa gusto ko. I am a captain of my soul. Ba, bira. Pagkatapos, sabi ni Pastor, gusto mong kumanta, ayos ka ng damit. Mag-nectay ka. Eh, talagang gusto kong kumanta eh. Para sa Panginoon. Nagbabago na nga ako eh. Dati ang mga kanta ko, iba. I did it my way. Yun ang mga kanta ko eh. Yung mga kanta pa ni Tom Jones noon, iba. Yung pagganon-ganon pa ng paa. Oo, oh, yun ang mga kanta ko noon eh. Talaga na. Tapos yung mga kanta ni Paul Angka. Di ba, Brad? Alam mo pa yun? Yung kay Paul Angka? Hindi. <laughs> Paul Angka, Thay. Di ba? Tandaan nyo ba si Paul Angka? Hindi na. Si, ano, Eddie Pinigrina. Tumulo na! Tumulo na. O kaya, yung iba sa inyo kasi si, ano lang eh, si Freddy Aguilar. Ah, yun, yun, yun yung mga kinakanta. Eh ngayon, sabi ko, nagbago na ako. Bago ng awitin, ayoko na nun. Kakanta na ako sa choir. 
Iba na ang kakantahin ko. Eh sabi, pero dapat mag-ayos ka ng damit. <laughs> pero dahil gusto kong sumunod sa Panginoon, naglagay ako ng necktie. Pagkatapos, inilagay ko lang yun nung kakanta na, yung walang nakakakita. Ay, hindi ako talaga ang dalgang dapat ay nahanap. Tapos pagpasok ko doon, kumanta. <laughs> Para talaga akong sinasakalo. Pero nakakanta ako sa biyaya ng Diyos. Pagbaba, tanggal. Sabi sa akin ni Pastor, eh, ba't mo tinanggal? Ah, nasasakal po ako eh. Balik mo. Binalik ko rin. Hanggang sa hindi na humatanggal. Noong nagsiswimming kami, oh, ba't ka nakanektay? <laughs> <laughs> Nagustuhan na rin! Dati ayaw nung katawan ko mga bagay na spiritual. Pero, noong ipinaranas sa akin ng mga spiritual na mga bagay, maging yung katawan, even the flesh longeth for that which is spiritual. Pinahawak ako ng Bible. Dati ang mga hawak ko mga libro. Kung nakikita nyo lang ako nung unang panahon, may dala-dala akong bag. Ang daming mga libro dyan. Sabi sa akin nun, Oh, andyan na yun si Atorne. Pag binuksan ng mga ano yun, andyan yan, English, andyan yung math, andyan lahat-lahat ng mga libro. Yan, andyan mga binabasa. Bakit tapos isusuksuk mo na naman. Atorne, saan ang uh, kaso nyo? Sabi sa akin. Eh kahit tigilan mo ako nag-aaral. Magtanong ka sa akin, patungkol nga dito sa English. Sige, tanongin mo ako at sasagutin ko. Sasabihin ko sa inyo ng page. <laughs> Ah, sabi na, sige, di binuksan niya. O, di. Pagkatapos ay, minsan, nagdala ako ng Bible. Sabi sa, Uy, Father! Sabi ko, Ah, Bible lang eh, Father na ako. Pagkatapos na, pag dumarating ako, Oh, tigil-tigil na, yan na si Father! Kaya ko minsan, pag natitimp ako, itago yung Bible. Pero, Pinanindigan ko na, hawakan ko ang Bible, iniwan ko ang aking bag. Yung attorney no case, Bible na hawak ko. At ngayon, kahit pupunta ng palengke, asan, may nalimutan ako. May dapat akong dala-dala. Ay, Bible! <laughs> Hanggang ngayon, dala-dala ang Bible. Amen? Ay, yung iba, anong gustong-gusto nang buhatin? Yung manok. <laughs> Magang umaga pala. Yung manok na hinihimas. O, yung iba naman, quatro cantos. Ah. Ayan ang daladala. O, yun ang almusal. Ano ba daladala na? Newspaper. Anong daladala nila? Pero maraming salamat sa Panginoon, tinanggal niya yung mga, lahat ng mga bagay na yun, at binigyan niya ako ng holy things of God. And I love it now. And I love it very much. Ay, nagpapasalam sa men noon dati kapag kami nagkukwentuhan, ang kwentuhan namin, green jokes. <laughs> Tuwang-tuwa sila sa akin kasi green jokes kami. Meron pang pag, ano, pag hindi ka natawa, bunutan tayo ng maputi, ng buhok, o kaya buhok, di ba? Pustahan namin yun noon eh. Magbubunutan. Tatanggalan mo pag hindi ka natawa. Ay, pag gagamitin mo green jokes, ay tawa ng tawa sila. Pero ngayon, hindi na yun ang gamit ko. Ang gamit ko ay salita ng Diyos. And I love it. Some people don't like it! <laughs> Kamli, minsan nga eh, nandaw nagumpukan ng mga magbabarkada. Giinuman, sabi ko, dali mo na ha. Pwede mo bang uh, share ko muna ito? Aba, yung sampo, naging isa na lang. Nung umalis ako, nagbalikan sila. Eh di, nagtago muna ako. Patas binalikan ko sila, bakit nung ako'y nagsasalita na wala kayo? Salita ng Diyos, so alam niyo ba, pag kayo namatay, pupunta kayo sa impyerno. And then, nakinig naman sila. Then, ang tao, pero maraming salamat sa Panginoon, mayroong salita ng Diyos. Amen? But people and circumstances, may come. Para saan? Tanggalin ka dyan. 
Sasabihin niya, hindi, mas, mas magandang manood ng TV. Hindi, mas magandang ano. Lalo na ngayon, oh, disyembre! Nako! Marami na ngayong sine! Huwag ka nalang manood ng Little Tree! Eh, 100 pesos yun! Eh, yung... Magkano ba sine ngayon? Magkano? Magkano isang ticket sa sine? 170? 300? 180? Matindi, no? Kailan ka nanood? Ah, hindi. <laughs> Biro mo 180, 300, yun ang sini. Tapos lulukuhin ka lang. Nagsasampalan silang sila. O kaya, yung sa karate, di ba? Gusto, gusto ko yun eh. Pagkatapos ay uh, mayroong sword na ganyan. Ah, so, magta ano sila nyan lilipad sila doon sa ibabaw ng mga mga bamboo trees oh tungkol sa maghahabulan pa sila doon wao pambira ganda naman yun ano pag naghahabulan kayo doon sa ibabaw ng uh, ng uh, sa ulap sa kawayan pambira bigagan yung ganyan pa sila pagkatapos ay dadaan pa sila doon sa ibabaw ng ano ng uh, ng uh, river di ba Matindi siya, ang galing nuna. Yan pala, iniloloko lang tayo. Yan pala, isang ano lang yun. Palanggana lang yun. Ano, palanggana, tapos inilagay lang nila yung paa nila. Oh, napanood ko yun eh, yung, yung kanilang shooting. Palanggana lang pala yun. Ay, tapos huntuan naman tayo. Pero ang salita ng Diyos, ito totoo. Amen! At ito'y babaguhin ang buhay mo. Marami ng mga tao na binago ang buhay niya dahil sa salita ng Diyos. Sa paikinig ng salita ng Diyos, always in the church, naririnig, pero merong magtatanggal sa inyan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, be careful, beware of ravening wolves. Ano yung hireling? Ano yung sinasabing hireling dito? Yung mga bayaran, unfaithful. Kaya ma, may kita mo, ito yung, ito mataw, akala mo, akala mo, ay uh, tutulong sa'yo. Pero kapag, uh, pag yan ay walang, walang makuha sa'yo. Kung wala na siyang makuha sa'yo, iiwanan ka na. Hireling nga, yun eh. Ang hireling, bayaran, habang merong ibinibigay ka, nandyan siya sa'yo. At tingnan mo, sabi ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. If you have found Jesus to be your master, if you have given your life to Jesus, Jesus will never leave you, nor forsake you. He's not a hireling. Kaya nga ikaw, na anak ng Diyos, at nagsuko ka ng buhay para sa Panginoon, ay kahit kumisan, kung ikaw man may hihirapan, kung ikaw man ay dumadaan sa ansa, in a dark place, kung ikaw man dumadaan sa pagsubok, sa matidilim ng mga bagay, hindi ka papabayaan ng Panginoon. God will always be with you. He will always be with you. He is a good master. I encourage you, kayo mga choir members, keep on singing for God. Kayo mga Sunday school teachers, keep teaching the Word of God. Kayo mga ushers, keep serving God. Kayo mga members, dapat lamang manatili na naglilingkod sa Panginoon because Jesus is a good master. He's a good master. Kung minsan tayo man ay makalimot, kung minsan tayo man ay madapa, but Jesus will always be there. Handa siya na tayo ay tulungan. Handa palagi. Ang sabi niyan, he, You just come unto me, and I will answer thee. Ang sabi niyan, Come, you that, are lay, that are heavily laden, and I will give you rest. You just keep on coming to Him. Ayan po ang ating Panginoon. Siya po ay buhay, mga kapatid. Hindi siya hireling. Ang hireling kapag may nakukuha lang sa iyo. Pero ano sa, to sa totoo, may makukuha ba ang Diyos sa atin? Can you offer anything that really God needs it? Of course, Sean! Sean may, Sean may uh, uh, gawa ng lahat. Wala namang pangangailangan ng Panginoon sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya. But you see, you, you see and sabi niyan, Come unto me, all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Kung binigay mo lang buhay mo sa Kanya, 
Pagpalain ka ng Panginoon. Just keep on. Yun. Kaya lang, merong ravening walls. Mag-o-offer din yan. Oh, mas maganda yung ganito. Mas maganda yan. O kaya lang pumunta yan. Kaya magbasan yan. Gulang sundin yan. There are ravening wolves. There are hirelings. The ravening wolves are false teachers. They will teach you wrong doctrine. Then in Matthew chapter 23, in verse number 7, And greetings in the markets and to be called men of Rabbi, Rabbi. Verse number 8. Anong sabi na salita ng Diyos? But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all are your brethren. Verse 9. And call no man your what? Father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Kaya nga ho, yung pastor po hindi Father. Pastor yun. Pero kung ikay naturoan na siya tawagin mo, oh, siya si Father, maling nagtuturo yun dahil iba lang, iisa lang Father, we only have one Father in heaven. Amen? Pero mo yung tatawagin mong tatay yun, hindi nga, wala nga asawa at wala pang anak, pero Father, Father. Oh. Eh, malalaman mo talaga eh. Tinan nyo sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 In verse number 1 Now the Spirit ex uh, uh, speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith giving heed to seducing spirits and doctrines of devils speaking lies in hypocrisy having their conscience seared with a hot iron Anong kanilang turo? Verse 3 Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to receive, to be received the thanksgiving of them which believe and know the truth. Well, magtuturo na uh, sa araw na ito, bawal ang kumain, hindi pwedeng uh, mag-asawa. Kaya ho, dito ho, sa simbahan, pwede mag-asawa kung tapos na ng kolehyo at kung may trabaho na. Amen? Amen? Amen, Julius. Oh. Pero kapag ikay nag-aaral pa, huwag muna. Lahat ng mga 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 high schooler tayo nga, ay high schooler. Gusto kong makita mga a high schooler. Wow, yan si Jude. Amen. Hindi siya nahihiya. Okay, na siya ay high school. Oh, amen. Mga bata pa ang kanila, may mga gatas pa ang kanilang mga labi. O meron pang meron pang ano, linya, hindi natanggal. Wow. Biro mo yan, oh. Wag muna, no? Wag muna. Dale, wag muna. Amen. Magtapos ka muna para maging missionary. Amen. Okay, yung mga dalaga. Ito magiging missionary. Huwag kayong aali-aligid dito. Ah, pag ito bumagsak dahil sa inyo, biro mo yan, ikay ginamit ng jablo para hindi niya maging isang missionary galing sa atin? Hello? Na, 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 nakikinig ako. Kayo, lahat ng mga dalaga. Lahat ng mga dalaga, tumingin dito kay Dale. Ito ay tinawag ng Diyos. Please lang. Kayong mga biuda. Tinawag ito ng Diyos. Huwag, huwag na huwag. Kayo gagamitin ng Diyos. Anang ng Diablo para hindi matu matugunan na kanyang panawagan. High school pa lang yan. Huh. Oh, ito, 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 ito. Si Jonathan, oh, tingnan niyo. Pero mo yan, nabihisan. Oh, tinawag, tinawag ka ba? Saan? Saan? Magmisyon? Anong misyon? Oh, tingnan niya, kayo mga dalaga. Ha? Walang lalapit-lapit dyan. Ah. At pag yan ay nasira dahil sa inyo, biro mo, sinira mo ang buhay niya. Kaya matuto, magsabing, get the behind me, Satan. Oh. Sino pa? <laughs> Sabi ni Jude. 
Bakit gagawin kitang example? Ayan na, mag-i-engineer yan. Oh, mag-i-engineer yan kung gagraduate ngayon. Ah, kayong mga dalaga, kapag yan ay hindi nakagraduate, lalo na sa academy, pag yan ay uh, nahulihan ng ano, ng mga letter-letter na yan, suspendido ng isang quarter. Biro mo yan, di hindi na siya makakagraduate. Biro mo, ikay dalaga, tapos umali-aligid ka dyan. Ewan ko ba kung bakit, pero umaligid ka. Hindi siya nakagraduate. Biro mo yung pinalala mo ang problema niya. Eh, ikay dalaga. Buti sana, ko, buti sana kung pareho kayo nag-aaral dito kasi kayong dalawa. Kayong dalawa masususpindi, di magtatagal kayo. Magiging 30 years old kayo bago kayo mag-graduate. Eh, pero kung hindi, tagatapos ito ay eh, inakit-akit mo. Tumambling-tambling ka doon sa kanya, harap ha? Oh, habang naglalakad siya doon ay eh, bigla ka naghulog ng panyo. O kaya, nag-text ka siya, Hi, Pogi. O, oh, tapos pinatulan din niya. Nandali, huwag kang makialam. Ako to, nagsasalita. Pero mo yan? O. Oh. Eh di, ikaw ang pumigil sa kanyang graduation. Tandaan niyo, may, na, naintindihan niyo ba, mga kapatid? Kayo mga dalaga. Oh. At mga biyuda, kung kinakanan. High school pa lang yan. Okay, salamat. Thank you. You have been a good example. Kaya matutunan natin. Pero mo, meron mga magtuturo para tayo ay alsin sa tamang landas. Kaya mag-ingat. Bilang mga anak ng Diyos, mag-ingat. Uh, meron ngang isang, uh, isang mga ngaral dyan, ang kanyang binuhay, ang kanyang simbahan sa debate. Ang galing nyo, mga ipag-debate, talo, pati baptist. Ewan ko ba kasi kung baptist na ito ay pumatulpa-tulpa. Pa. Ay kung hindi ba naman siya na nawalan sa katinuan, papatul ka doon sa debate, mananalo yun. Tapos ilalagay sa UNTV. O, oh, tingnan nyo, kaawa-awa yung mga yan, yung mga pastor ninyo, yung mga baptist kayo, mga salaula. Mabas mga ikipag-debate. Alam mo ba na ang debate, yan ay kasalanan? Pero nabuhay ang simbahang yan sa debate. Ibig sabihin, yung simbahang yan, nabuhay sa kasalanan. The word of God must be taken as it is being preached, not to be debated upon. Hindi yan pinagdedebatihan ng salita ng Diyos. Yan ay pinapangaral at dapat lamang tinatanggap sapagkat yan ay salita ng Diyos. Meron nga din dyan sa Davao. Sabi niya eh, I am the appointed son. O pero huwag kayong, mag, huwag kayong magtataka. Merong isang baptist, galing din dito sa atin, napapunta sa kanya. Ang bihira, sabi ko. Biro mo yun, naniwala siya kay Kibuloy na siya yung appointed son. Kung kayo ay mananalangin, hindi na kayo mananalangin direkti sa Panginoong Heso Kristo, dapat manalangin kayo kay Apollos Kibuloy, the appointed son of Jesus Christ, kaya siya daw ang maglalapit. Ngayon, ang kanyang turo, siya na yung ama. Oh. Eh, sabi nga, inaabangan namin, kailan kaya niya sasabihin, siya na yung Holy Spirit. Pero ingat-ingat kayo, ang dami niyang nakukuha. Diba? Anong channel niya ngayon? Anong channel nun? At talaga, ang dami, ang puti dyan sa Davao. Ang puputi nila, pagpunta doon sa ano, nakaputi silang lahat. Ang lawak, may mga Amerikano, lahat-lahat ng uri ng mga tao, nandun din, sapagkat ang kanilang turo, yun ang kingdom The Millennial Kingdom. Wala pa hong Millennial Kingdom, mga kapatid. Hindi pa nagra-rapture. At ang mara-rapture lang yung mga anak ng Diyos. Are you a child of God? Are you a ship of God? Kung ikaw ang ship, yan makakasama ka. And then one day, we will be together with Jesus. Hindi kay kibuloy sa Panginoong Heso Kristo. Hindi siya yung daan. Walang ibang daan kundi ang ating Panginoon. Kaya nga marami, beware, beware, 
nais kang tanggalin sa iyong simbahan. Alam mo ba kung bakit napakahalaga ang simbahan eh? I'm closing. Tingnan po ninyo. 2 Timothy. That you ought to behave yourself. 2 Timothy chapter 3. Tama ba ako? The pillar and the ground of truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the what? The pillar and ground of the truth. Kapatid, magpasalamat ka na sa tamang simbahan. Yes, you have the word of God. Amen? Kaya nga, make sure that you would always be in the church. At ikay mag-aral, suportahan mo ang gawain. Kaya mga Sunday school teachers, kaya mga nagsuko ng buhay para sa gawain ng Diyos, I encourage you, someone is coming in and will not spare the flock, the ravening wolves. Pero tandaan ninyo, bilang anak ng Diyos, nais ng Panginoon ni kayo maglingkod sa Kanya. And you will enjoy service in God. Let's all stand up, please. Nakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong mga salita na amin pong pinasang warning po ninyo sa inyo pong mga anak that there are false prophets. There are ravening wolves that will come and will not spare even anyone from among us. Nais niyan lahat kami, bawat isa sa amin, ay mapariwara at lumayo sa paglilingkod sa inyo. Kaya nga po, tulungan niyo pa mga that we can be able to determine them, identify them, that we may not be able to fall into their trap. Hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na ikaw manguna upang kaya namin itong mapaglaban because you are our God. So we can enjoy the life that you said, an abundant life for you. Manguna ka po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa pagkakatong ito sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita, may lalapit po na members ng church at kayo po ay kasasamahin doon po sa ano. And uh, you'll talk. At kung kayo nagpag-decide for water baptism, please do so. Eh, Mag-prepare uh, for water baptism and be baptized. Sa mga members ng church, God loves you. Kaya ka dinala dito ng Panginoon para magamit ka niya. Para ikaw ay uh, makapaglingkod sa kanya dito sa simbahan. Alam mo, Dapat maging aware ka lang palagi sa mga bagay, sa mga tao na maaring maglayo sa iyo sa paglilingkod. Kaya nga, ngayong umaga, why don't you come to the altar and talk with God? Lord, help me na magkaroon ako ng lakas ng loob upang ang mga bangay at mga tao marahil maglalayo sa akin sa paglilingkod ay maiwasan. And I'd like to serve you. Come on, eh, matatay, nanay, why don't you come to the altar and talk it out with God, Lord? I'd like to serve you. I'd like to enjoy my my service. Kaya lang ay ilalayo ako ng mga bagay. But today, I am coming. I-enjoy ko po ang paglilingkod. Enjoy ko ang pagbabasa ng Bible. Kahit na ilan pa ang humarang. For your glory.